धन्यवाद अपन के आज के जो विषय एक्सप्लेन करते जाट इम्प्लिसिट फांगशन कारण अने का पार्सनल इसे ताज इम्प्लिसिट फांगशन कन्सेप्टगल तक एक कठिन ठेक है सेजे एक्चुअल आज के चाहम जो इम्प्लिसिट फांगशन एक एक्सप्लें कर दी तो भिडियोते जाने एक डिसक्लेमर दीते चाहिए छोटो को जो इम्प्लिसिट फांगशन सब किस क्योंकि कवर करबना सेकेंड इयर सिलेबस मैम जहाँ पढ़िए सेगल शुद्ध एक निजे मत कर एक्सप्लें कर चेषा करब तो इम्प्लिसिट फांगशन फांगशन बोझार जो हमें जो करते हैं एक फांगशने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रूप जानते हैं जमन धर नीन एक फांगशन देखल फांगशन हो रकम वाई गोस टू टू एक्स हाँ तेल फांगशन जो चिंता करी फांगशन एक स्पेसिफिक फर्म आईना एक स्पेसिफिक फर्म आमन य फांगशन के कि ये फांगशन के बोले एक्स इज एन इंडिपेन्डेंट वेरिएबल हियर तब वाई इज ए डिपेन्डेंट वेरिएबल हियर हमें जानी ये टू देखा से देखा जा फांगशन स्लोप तैना स्लोप हुईच इज पजिटिव एवं ये फांगशन जो ग्राफे रिप्रेजेंट करी तो हमें पाब तो कि पा तो एक आपर स्लोपिंग लिनियर ग्राफ पा लिनियर स्ट्रेट लैंड पा एवं इन्हें जेहतु को इंटरसेप्ट नाई ये फांगशन एक मूल बिंदुगामी सरलरेखार समीकरण है तेज स्पेसिफिक फर्म आई फांगशन सम्पर् अनेक कि इनफरमेशन पासी एन जो इटे ये लिखी वाई माइनस टू एक्स इक्स टू जिरो तक ये फांगशन सम्पर्क को स्पेसिफिक फर्म ना थे को इनफरमेशन पासी ना इन होते इटा होते वाई कोस टू फांगशन अफ एक्स होते अथवा एक्स इक्स टू फांगशन अफ वाई अथवा इटा का होते जुटोर एक भाव रिप्रेजेंट करा जाथवा डिफाइन करा जा रकम होते उदाहरण दी जेमन अच्छा एर आगे एक कथा रखी तो हमें यहर फांगशनगुल्क इम्प्लिसिट फांगशन और इटे कि डिनोट करब अच्छा एक्सप्लिसिट फांगशन के डिनोट कर वाई कोस्ट फांगशन अफ एक्स द्वारा अनेक समय इम्प्लिसिटली डिफाइन करा और वाई माइनस टू एक्स इक्स टू जिरो यह इम्प्लिसिट फांगशन के जो डिफाइन करब से हे फांगशन अफ वाई कमा एक्स कैपिटल एफ अवश्य इक्स टू जिरो तेल एट एक इम्प्लिसिट फांगशन तै तो एन इम्प्लिसिट फांगशन कौन इम्प्लिसिटलि वाई कोस्ट फांगशन अफ एक्स आकार डिफाइन करा जा विषय इम्प्लिसिट फांगशन थियोरम इम्प्लिसिट फांगशन थियोरम कि बोलते हमें जो एधरण एक फांगशन देना था जेटार को स्पेसिफिक फर्म नहीं जेटा के अपना यह लिखते परि फांगशन अफ वाई कमा एक्स एक्स टू जिरो से वाई एक्स टू फांगशन अफ एक्स आकार प्रकाश करते पर क्या एवं कख पार्ब कि सरते पर विषय एक्सप्लें कर इम्प्लिसिट फांगशन थियोरम ठीक है एन यहर फांगशन एक जो फांगशन थे से फांगशन चाहले ही क्योंकि वाई कोस टू फांगशन अफ एक्स आकार प्रकाश करा जाए ना फांगशन होते मिनिंगलेस जमन धरून उदाहरण एक्स स्कोर प्लस वाई कोस टू वाई स्कोर इक्स टू जिरो ये एक इम्प्लिसिट फांगशन तैना फांगशन अफ वाई कमा एक्स इक्स टू जिरो ये लेखा जाए हाँ तो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर इक्स टू जिरो ये फांगशन शुदुम्र एक सोल्यूशन थका सम्भव से हे एक्स वाई समय जिरो जिरो मूल बिंदु हाँ पॉइंट अफ अरिजिन यल्यूशन छाड़ा और को धरण सोल्यूशन थका सम्भव ना कारण आपनी जो एक देखें ये जो एक इलाबरेट कर लिखी धरें एक्स स्कोर समान माइनस वाई स्कोर तैना सरि हाँ तो हमें और एक्स इक्स टू प्लस माइनस रुटोवार माइनस वाई स्कोर तेल रुटोवार जो चले रुटोवार भेतर माइनस सैन जेटा थक एक इमेजिनार नम्बर तैना ये तक असंकित हो जाए तो एक्सर को समाधान नहीं मिनिंगफुल फांगशन ना एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर समान जिरो एट को मिनिंगफुल फांगशन ना तो हमें देखा जाधरण एक फांगशन थकले ही से मिनिंगफुल धारणा करते इम्प्लिसिट फांगशन के एक्सप्लिसिटलि वाई कोस्ट फांगशन अफ एक्स आके लेखा जाए कि ना से बेपारे देखो इम्प्लिसिट फांगशन थिओरमे तो तन जो इम्प्लिसिट फांगशन तो देखे से शुद्ध एक वाई भेरिएबल एवं एक एक्स भेरिएबल देखिए एखना चाहले इन्हें धरी 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 नहीं जानार को वे नहीं है एक्स इंडिपेन्डेंट ना वाई इंडिपेन्डेंट इन जाना ये स्पेसिफिकली बोलते पर तबुओ धरे नहीं एक्स हे इंडिपेन्डेंट और वाई हे डिपेन्डेंट ये जो धरी तो हमें इन्हें एम एक्टा फांगशन थकते इम्प्लिसिटलि जेखने अनेकगुलो 
एक्स आटी के लिखब एक्स वान हाँ एक्स टू डट 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 एक्स एम एक्स टू जिरो तेल ये इम्प्लिसिट फांगशन एटी के इक्ुएशन वान दिल एम्प्लिसिट फांगशन के वाईस टू फांगशन अफ एक्स वान एक्स टू एक्स एन यंगशने इम्प्लिसिटली डिफाइन करा जा से विषय देखो इम्प्लिसिट फांगशन थियोरम माध्यम इम्प्लिसिट फांगशन थियोरमे जावर आगे हमें छोटो एक उदाहरण दीते चाहिए अपन बोझा सुविधा सुविधार्थे जो एंड नेबारहुडर कथा इम्प्लिसिट फांगशन कि पा से क्यों एस बोझान मेनलि उदाहरण दीते चाची उदाहरण तो हे एरक धरि एक इम्प्लिसिट फांगशन लिखी हमें फांगशन अफ वाई कमा एक्स इक्ल्स टू एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस नाइन जिरो तक इम्प्लिसिट फांगशन एन इम्प्लिसिट फांगशन जो ग्राफे रिप्रेजेंट करी ये एक ग्राफ पाधरण एक ग्राफ पा एट जो एक समाधान कर चेषा करी देखते पा देखते पा जो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर इक्ल्स टू नाइन वाई स्कोर इक्ल्स टू नाइन माइनस एक्स स्कोर वाई इक्ल्स टू प्लस माइनस रुट ओवर नाइन माइनस एक्स स्कोर ये प्लस माइनस रुट ओवर नाइन माइनस एक्स स्कोर यार आपार हाफ्ट हे रुट ओवर नाइन माइनस एक्स स्कोर प्लस रुट ओवर नाइन माइनस एक्स स्कोर आपार हाफ ए लोअर हाफ्ट हे माइनस रुट ओवर नाइन माइनस एक्स स्कोर अच्छा एन जो अपना ख्याल करें धरल एक रैंडमलि सार्केले एक रैंडम एक बिंदु नहीं जमन धरून य बिंदु निल बिंदु नहीं ये चारपाशे जो एक आयत क्षेत्र आँकी रेखा पासी तैना यह रेखा हे बिंदु नेबारहुड य बिंदुर प्रतिबी जे एक एरिया आटी ये एक पॉइंटर नेबारहुडे एक फांगशन पासी फांगशन हे एरक वाई समान प्लस रुट ओवर नाइन माइनस एक्स स्कोर एर मान हे ए बिंदुते एक एक्स भैलुर जो हमें एक वाई भैलू पासी एक्स भैलुर जो एक वाई भैलू एक टेक्स ठीक एक ही भाव में एक पॉइंट नहीं अथवा इन्हें एक पॉइंट नहीं अथवा इन्हें एक पॉइंट नहीं तो सेम भाव एक एक्स भैलुर जो एक वाई भैलू पा तो मैं बोलते पुरो वृत्तर मध्य जेको पॉइंटे जेको पॉइंटे नेबारहुडे एक फांगशन पासी ये एक क्षेत्र में लोअर हाफर फांगशन वाई कोस टू माइनस रुट ओवान नाइन माइनस एक्स स्कोर एवं आपार हाफर फांगशन वाई कोस टू प्लस रुट ओवर नाइन माइनस एक्स स्कोर कारण यान समाधान इस ये अपनारा चाहले वाई एक्स ए डिफरेंट व्यलू बसिए ग्राफ रखते पर देखी जो सबधरण बिंदुते ही आपार हाफ आलदा भाव फांगशन बोलते लोअर हाफ आलदा भाव फांगशन बोलते कितु दो प्रब्लेमेटिक बिंदु आज एखे एक हे बिंदुटी बिंदुटी जो अपनी नीन बिंदुटी की बिंदु थ्री जिरो तैना और ये बिंदु माइनस थ्री जो ये बिंदुटी हाँ तो दोटो प्रब्लेमेटिक बिंदु एक हे बिंदु ये बिंदु नेबारहुड जो अपनी नीन ये नेबारहुड देखें जो एक आपनर एक्स भैलुर जो दोटो वाई भैलू पाँच एक्स भैलू दोटो वाई भैलू एक नीचे एक एक्स भैलुर जो ठीक एक ही भाव बिंदुटी जो नीन ठीक एक ही भाव देखें एक एक्स भैलू दोटो वाई भैलू दोटो वाई भैलू एक एक्स दो वाई भैलू जो है फांगशन रूलर साथ जाए फांगशन का बोले फांगशन बोलते एक एक्स भैलुर विपरीते वाई भैलू पे दोटो बिंदु हे सब चाहे प्रब्लेमेटिक दोटो बिंदु तै तो दोटो बिंदु छाड़ा बाकी सबगलो बिंदुर नेबारहुड एक फांगशन थक एन बुझते परलम एन इम्प्लिसिट फांगशन थियोरम जो है से दोटो फांगशन क्षेत्र में आर आसी फांगशन टीके ये इम्प्लिसिटी लेखा जाए यह फांगशन टीके हाँ ये फांगशने इम्प्लिसिटी लेखा जाए दो शर्त पूरण हो प्रथम शर्त की प्रथम शर्त हे द फांगशन एफ हेज़ कन्टिन्यूस पार्सल डायबिटिव ये फांगशन एफ ए फांगशन एफर दो शर्त ये लिखी जो दो शर्त प्रथम शर्त हो फांगशन एफर पार्सियल फांगशन की होते हैं कन्टिन्यूस पार्सल डायबिटिव थकते हैं तम मैं पार्सियल डायबिटिव ये एफ वाई एफ वन एफ टू जेटाई हक एफ एन हाँ ये जो एन लिखी एखे एन लिखते हैं तो एफ एन एगुलो है पार्सियल डायबिटिवगुलो है कन्टिन्यूस एफ एफ वाई बोलते कि बुझा एफ वाई बोलते बुझा पुरो फांगशन के पुरो फांगशन धरून य फांगशन पुरो फांगशन के फांगशन जो इन एक बार लिखी 
তাহলে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন ফাংশনতে যদি লিখি হ্যাঁ এই ফাংশনটিকে আপনি পার্সোনালি ওয়াই এর সাপেক্ষে যদি ডিফারেনশিয়েট ডিফারেনশিয়েট করেন তাহলে আপনি আপনি এফ ওয়াই পাচ্ছেন তাহলে এফ ওয়াই সমান ডেল এফ ডিভাইড বাই ডেল ওয়াই তাই তো একইভাবে ডেল এফ ডিভাইড বাই ডেল এক্স ওয়ান ঠিক আছে এফ ওয়ান সমান তাহলে এটা হচ্ছে যে এফ ওয়াই সমান তাহলে এফ ওয়াই এফ ওয়ান এগুলো বোঝাচ্ছে পাস পুরো ফাংশনটা ইমপ্লিসিট ফাংশনটাকে পার্সিয়ালি একবারে ওয়াই এর সাপেক্ষে একবার এক্স এর সাপেক্ষে তাহলে পুরো ফাংশনটাকে ওয়াই এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করে আমি যে এফ ওয়াইটা পাবো সেটি অবশ্যই আমাকে কন্টিনিউয়াস হতে হবে হ্যাঁ এই এফ এই একইভাবে ডেল এফ বাই ডেল এক্স ওয়ান আমাকে কী হতে হবে কন্টিনিউয়াস হতে হবে ঠিক একইভাবে সবগুলো ভ্যারিয়েবলকে যদি আমরা এখানে পার্সিয়ালি পুরো ফাংশনটাকে পার্সিয়ালি সবগুলো ভ্যারিয়েবলের সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে আমাদেরকে পার্সিয়াল ডেলিভারি যেগুলো পাবো সেগুলোকে আমাদের কন্টিনিউস হতে হবে কন্টিনিউস কেমন হতে হবে সেটি আমরা এই ফাংশনের ক্ষেত্রে যদি একটু যাচাই করি যেমন এই ফাংশনটিতে আমরা যদি করি তাহলে এফ ওয়াই কী হবে ধর এই ফাংশনটি যদি এরকম হয় আবার যদি আমরা একটু লিখি তাহলে এরকম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস নাইন ইকুয়াস টু জিরো তাই না তাহলে এক্ষেত্রে পার্সিয়াল ডেলিভারি এফ ওয়াই এফ ওয়াই যদি আমরা ধরি তাহলে হয় পুরো ফাংশনটা ডেল এফ ডিভাইড বাই ডেল ওয়াই পুরো ফাংশনটাকে ডিফারেনশিয়েট করলে ওয়াই সাপেক্ষে সরি 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 হ্যাঁ এই যে পুরো ফাংশনটাকে যদি ডিফারেনশিয়েট করে তাহলে আমরা পাচ্ছি টু ওয়াই তাহলে এই যে পার্সিয়াল ডিরাইভেটিভ যেটা পেলাম ই ফাংশনের পার্সিয়াল ডিরাইভেটিভ ওয়াই সাপেক্ষে সেটা পেলাম টু ওয়াই তাই তো তাহলে টু ওয়াই এটা কিন্তু একটা কনস্ট্যান্ট না এটা কন্টিনিউয়াস কীভাবে কন্টিনিউয়াস কারণ ওয়াই ভ্যালুর সাথে এই পার্সোনাল ডেলিভারিটিভের ভ্যালুটা ডিপেন্ড করছে ওয়াই ভ্যালু ওয়ান হতে পারে টু হতে পারে থ্রি হতে পারে তাহলে এটা ওয়াই ভ্যালু যদি থ্রি হয় তাহলে এটা হবে সিক্স তাই না ওয়াই ভ্যালু যদি টু হয় তাহলে এটা হবে ফোর তাহলে এই যে এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস পার্সোনাল ডেলিভারি সেইমভাবে কন্টিনিউয়াস পার্সোনাল ডেলিভারি এফ ওয়ান আমরা বের করতে পারি এই ফাংশনের যেটা হচ্ছে একটি ইমপ্লিসিট ফাংশন তাহলে আবার ডেল এফ ডিভাইড বাই ডেল এক্স সেটাও টু এক্স তাই না তাহলে প্রথম শর্ত পূরণ হলো প্রথম শর্ত কি পার্সিয়াল ডিরাই পার্সিয়াল ডিরাইভেটিভ এই ফাংশনের যেটা আমাদেরকে অবশ্যই কন্টিনিউয়াস হতে হবে তাহলে কন্টিনিউয়াস হলো দ্বিতীয় শর্তটা কি তাহলে দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছে যে এমন একটি পয়েন্টে এই যে এই ফাংশনটি আমরা ইমপ্লেসেড ফাংশন যেটাকে আমরা এইভাবে লেখার চেষ্টা করব মানে এই ফাংশনটা সরি হ্যাঁ আচ্ছা এই ফাংশনটাকে আমরা এইভাবে লেখার চেষ্টা করব তাহলে এই ফাংশনটা আমি এখানে লিখেছি এটাকে যদি ওয়াইগোস্ট ফাংশন অফ এইভাবে লেখার চেষ্টা করছি তাহলে এই ফাংশনটা যে বিন্দুগুলোতে স্যাটিসফাই করবে মানে এই ফাংশনটা যে বিন্দুগুলোতে স্যাটিসফাই করবে সেই বিন্দুগুলোর অ্যান ডাইমেনশনাল নেবারহুডে সেই বিন্দুগুলোর অ্যান ডাইমেনশনাল একটা ডাইমেনশনাল এক্স ওয়ানের জন্য একটি পাবো টু এর জন্য অন্যটি পাবো এন এর জন্য অ্যান্টি পাবো তাহলে সেই অ্যান ডাইমেনশনাল নেবারহুডে এই ধরনের একটি ফাংশন এক্সিস্ট করবে কখন প্রথম শর্ত এই ফাংশনের পার্সিয়াল ডিরাইভেটিভগুলো কন্টিনিউয়াস হতে হবে দ্বিতীয় শর্ত যে এই ফাংশনের এফ ওয়াই এফ ওয়াই যেটি আছে সেটি জিরো হতে পারবে না এফ ওয়াই ইজ নন জিরো তাহলে এখানে আমরা এফ ওয়াই দেখেছি না এই ফাংশনটার এফ ওয়াই কত টু ওয়াই টু ওয়াই ইজ নন জিরো তাহলে এই সেকেন্ড শর্তটা পূরণ হয়েছে না তা এর মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস নাইন এটাকে ফাংশন অফ ওয়াই গোস টু ফাংশন অফ এক্স আকারে ইমপ্লিসিটলি প্রকাশ করা যাবে ইমপ্লিসিট ফাংশনটাকে এইভাবে ইমপ্লিসিটলি প্রকাশ করা যাবে এখন এখানে কোনটি ডিপেন্ডেন্ট কোনটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা বোঝা যায় না এটা ইমপ্লিসিট ফাংশনের একটা দুর্বলতা এটা সম্পর্কে আমরা পরে বলবো পরে কোনো সময় বলবো তাহলে যে দুটো ব্যাপার রয়েছে যে দুটো কন্ডিশন আছে সেটা আমরা এতক্ষণে হয়তো বুঝেছি তাহলে ইমপ্লিসিট ফাংশন থিওরিটা হচ্ছে এরকম যে এরকম একটা ফাংশন ফাংশন অফ ওয়াই কমা এক্স ওয়ান এক্স টু ডট ডট এক্স এন ইকোস টু জিরো ইমপ্লিসিটলি ওয়াই কোস টু ফাংশন অফ এক্স ওয়ান এক্স টু ডট ডট এক্স এন এভাবে প্রকাশ ইমপ্লিসিটলি ডিফাইন করা যাবে যদি এক এই ফাংশনের মানে ইমপ্লিসিট ফাংশনটির পার্সিয়াল ডিরাইভেটিভগুলো কন্টিনিউয়াস হয় দুই এফ ওয়াই এফ ওয়াই মানে কি ডেল এফ মানে হচ্ছে যে এই ইমপ্লিসিট ফাংশনকে ওয়াই সাপেক্ষে পার্সিয়াল ডিরাইভেটিভ করা তাহলে এই ডেল এফ ডিভাইড বাই ডেল ওয়াই এটা নন জিরো হবে এই দুটো যদি হয় তাহলে হবে কি তাহলে হবে এক্স ওয়ান তাহলে হবে কি যে পয়েন্টগুলোতে এই যে এই চিত্রটা খেয়াল করুন যে পয়েন্টগুলোতে ধরুন এটা একটি পয়েন্ট এটা একটি পয়েন্ট যে পয়েন্টগুলোতে ওয়াই এক্স ওয়ান এক্স টু ডট ডট এক্স এন হ্যাঁ যে পয়েন্টগুলোতে এই এক্স ওয়ান এক্স টু ডট ডট এক্স এন বিভিন্ন এক্স এর মানের জন্য বিভিন্ন ওয়া
and dimensional neighborhood এই ধরনের একটা ফাংশন এক্সিস্ট করা যায় যে নেবারহুডের ব্যাপারটা আমরা এখানে বলেছি যে এটা একটা পয়েন্ট এটা নেবারহুডের একটা ফাংশন পাবো এটা একটা পয়েন্ট এটা নেবারহুডের একটা ফাংশন পাবো কিন্তু এই পয়েন্টে নেবারহুডের একটা ফাংশন পাবো না কারণ কারণটা খুবই সহজ এই পয়েন্টে f y মান 0 হয়ে যায় কারণ এখানে y এর মান 0 বুঝা যাচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশনে এই জায়গাটাতে ফুলফিল হয়নি তাহলে এই দুটো পয়েন্ট ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট যেটাতে সেকেন্ড কন্ডিশন এই সেকেন্ড কন্ডিশনটা ফুলফিল হয়নি সেকেন্ড কন্ডিশন ফুলফিল হয়নি তাহলে এই দুটো পয়েন্টে এই দুটো পয়েন্ট ইন এন নেবারহুডে অথবা শুধু নেবারহুডে আমরা কোন ধরনের এই ধরনের কোনো ফাংশন পাবো না ঠিক আছে এই ধরনের ফাংশন কখন পাবো এই পয়েন্টগুলো এন নেবারহুডে কখন পাবো যখন পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ যেগুলো ইমপ্লিসিট ফাংশনের পার্শিয়াল ডেরিভেটিভগুলো কন্টিনিউয়াস হবে এবং এফ ওয়াই নন জিরো হবে আচ্ছা এখন যদি আমরা আগের থিওরিমটাকে একটু এক্সটেন্ড করি একটু এক্সটেন্ড করে যদি এভাবে লিখি যে দুটো এখন দেখা যাচ্ছে দুটো ইমপ্লিসিট ফাংশন এখন এখন যদি লিখি যেখানে দুটো ভেরিয়েবল ওয়াই ভেরিয়েবল দুটো এক্স ভেরিয়েবল দুটো একইভাবে আর টি ফাংশন যেখানে ওয়াই ভেরিয়েবল দুটো এক্স ভেরিয়েবল দুটো এখন এই ফাংশনগুলোকে এভাবে ইমপ্লিসিটলি লেখা যাবে কখন লেখা যাবে এটির কন্ডিশনগুলো কি আমরা আগে তো দেখেছি আগে দুটো কন্ডিশন দেখেছি ঠিক একইভাবে এখানেও দুটো কন্ডিশন আছে প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে দ্য ফাংশন এফ ওয়ান অ্যান্ড এফ টু এই ফাংশনটা এফ ওয়ান এবং এফ টুর যে ফাংশনটা এদের অবশ্যই কন্টিনিউয়াস পার্সোনাল ডেরিভেটিভ থাকতে হবে উইথ রেসপেক্ট টু অল ওয়াই অ্যান্ড অল এক্স তাহলে প্রথমটার মতোই যে কন্টিনিউয়াস পার্সিয়াল ডেরাইভেটিভ থাকতে হবে ঠিক আছে পার্সিয়াল ডেরাইভেটিভ থাকতে হবে পার্সোনাল ডেরাইভেটিভ থাকবে উইথ উইথ রেসপেক্ট টু অল ওয়াই অল ওয়াই অ্যান্ড অল এক্স অল এক্স এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে দ্বিতীয় শর্তে গিয়ে আমরা দ্বিতীয় শর্ত ওখানে দেখেছিলাম এফ ওয়াই এস নন জিরো এখানে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এফ ওয়াই এখানে তো ওইভাবে এফ ওয়াই লেখা যাবে না কারণ আমরা একটু কমপ্লেক্স কেস নিয়ে কাজ করছি এখানে যেটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে জ্যাকোবিয়ান ডিটারমিনেন্ট নামে একটা টার্ম আসবে সেটি হচ্ছে এরকম হ্যাঁ এরকম যে দেখা যাচ্ছে প্রথম ফাংশনকে ওয়াই ওয়ান দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করা প্রথম দ্বিতীয় ফাংশনকে ওয়াই ওয়ান দিয়ে ডিফার ডিফারেন্সিয়েট করা প্রথম ফাংশনকে ওয়াই টু দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করা এবং দ্বিতীয় ফাংশনকে ওয়াই টু দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করে যে একটি ম্যাট্রিক্সে যে সমাধানটি আসবে বা ডিটারমিনেন্টটি আসবে সেটি নন জিরো হতে হবে সেকেন্ড ফাংশন সেকেন্ড কন্ডিশন থেকে এখানে একটু চেঞ্জ হয়েছে এই এক্সটেন্ডেড পার্সনের জন্য তাহলে এটা এভাবেই মনে রাখবেন প্রথমটা ঠিক আছে পার্সোনাল ডেরিভেটিভ থাকবে দ্বিতীয়টি হচ্ছে ফাংশন হচ্ছে প্রথম ফাংশনটা হ্যাঁ তাহলে প্রথম রোতে শুধু উপরে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা প্রথম ফাংশন তৃতীয় রোতে তৃতীয় ফাংশন আবার প্রথম কমালে কলামে ওয়াই ওয়ান দিয়ে তৃতীয় কলামে ওয়াই টু দিয়ে আমরা ডিফারেন্সিয়েটটা করব তাহলে এটি হচ্ছে জ্যাকিপিয়ান ডিটারমেন্ট আচ্ছা এরপর আচ্ছা আরেকটি ছোট ব্যাপার শিখতে হবে এখানে এটি হচ্ছে ইমপ্লিসিট ফাংশন রুল ধরুন এই ধরনের একটি ইমপ্লিসিট ফাংশন দেওয়া আছে এফ ফাংশন অফ ওয়াই এক্স ইকুয়াস টু জিরো এখন এটিকে আমরা যদি টোটাল ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা পাবো কি পাবো এফ এক্স ডি এক্স প্লাস এফ ওয়াই ডি ওয়াই ইকুয়াস টু জিরো ওর এফ এক্স প্লাস এফ ওয়াই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তাই তো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াস টু জিরো এটাকে আমরা ডি এক্স দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে আমরা এখান থেকে পাই এফ ওয়াই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াস টু মাইনাস এফ এক্স সুতরাং ডি ওয়াই বাই ডি এক্স সুতরাং মাইনাস এফ এক্স বাই এফ ওয়াই তাহলে দেখা যাচ্ছে এখন এখন আপনাদের প্রশ্ন এফ এক্সটা কি মনে আছে এফ এক্সটা কি এফ এক্সটা হচ্ছে যে ডেল এফ ডিভাইড বাই ডেল এক্স মানে পুরো ইমপ্লিসিট ফাংশনটাকে এই ফাংশনটা এফ মানে হচ্ছে যে এটা কোনটা এক্স ধরুন এটা হতে পারে ওয়াই মাইনাস টু এক্স ইকোস টু জিরো এটাও হতে পারে যে কোনো ধরনের ফাংশন এটা স্পেসিফিক ফর্ম তাহলে এটা হচ্ছে এফ এক্স আর এফ ওয়াই মানে হচ্ছে ডেল এফ মানে হচ্ছে পুরো ফাংশনটাকে ওয়াই দিয়ে প্রেশার ডিরাভিটিভ করা তাহলে এই এফ এক্স এটা এবং এটা যদি ভাগ করে বিয়োগ চিহ্ন দিই তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা হচ্ছে এক্সপ্লেস মানে ওয়াই কোস্ট ফাংশন অফ এফ এক্সের যে ডিরাইভেটিভ আছে সেটা আমরা পেয়ে যাবো এটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট ফাংশন রুল এখন খেয়াল করুন এই এফ ওয়াই নিচের টার্মটা এফ ওয়াই ইস নট ইকোয়াস টু জিরো একটা শর্ত ছিল না সেকেন্ড শর্ত সেকেন্ডটা আসলে শর্তটা আমরা এটাই দিয়েছিলাম যে এফ ওয়াই ইস নট ইকোয়াস টু জিরো এই জন্যই সেকেন্ড শর্তটা এসছিল তাহলে এফ ওয়াই যদি জিরো হয় তাহলে ইমপ্লিসিট ফাংশন রুল অনুসারে এটি অসংজ্ঞায়িত হয়ে পড়ে তাহলে আজকে আমি যে বিষয়গুলো কাভার করার চেষ্টা করেছি একটু সামনে যদি দিই তাহলে সেটি হচ্ছে প্রথমত ইমপ্লিসিট ফাংশন কি কীভাবে ইমপ্লিসিট ফাংশন এসছে কীভাবে অ্যান নেবারহুডের ধারণ
প্রথম শর্তটা ঠিক থাকছে দ্বিতীয় শর্তে গিয়ে জ্যাকোবিন ডিটারমিনেন্ট কিভাবে নন জিরো হতে হয় সেটি দেখিয়েছি এরপর ইমপ্লিসিট ফাংশন রুলটা দেখিয়েছি এটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট ফাংশন রুল যে ইমপ্লিসিট ফাংশন রুল ইমপ্লিসিট ফাংশন রুলে দেখা যাচ্ছে যেটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে অনেক ম্যাথ করতে হবে এটা দিয়ে যে ডিওয়াই বাই ডিএক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস ফাংশন অফ এক্স ডিভাইস বাই ফাংশন অফ ওয়াই এই ধরনের একটা এক্সারসাইজ দেখে আজকে শেষ করব ডিওয়াই বাই ডিএক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস আর এই এফ ওয়াইজ নট ইকুয়ালস টু জিরো এটি ছিল মেনলি আচ্ছা ট্রিয়াঙ্গেল বই থেকে একটা যদি এক্সারসাইজ দেখি আমরা তাহলে এই যে আমরা যদি এক্সাম্পল টুটা দিয়ে খেয়াল করি এক্সাম্পল টু যে এই যে আমি যেটি ব্যবহার করেছিলাম সেটি এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস নাইন এটি হচ্ছে একটা ইমপ্লেসিড ফাংশন তাহলে এফ ওয়াই আমরা এখানে পাচ্ছি টু এক্স পুরো ফাংশনটাকে ওয়াই এর সাপেক্ষে পাশে ডিভাইভেটিভ করা সরি টু ওয়াই এফ এক্স পাচ্ছি টু এক্স তাই না টু এক্স ডিভাইড বাই টু ওয়াই তাহলে কী থাকছে মাইনাস এক্স বাই মাইনাস এক্স বাই ওয়াই ডি এক্স ডিওয়াই বাই ডি এক্স তাহলে ডিওয়াই বাই ডি এক্স হচ্ছে মাইনাস এক্স বাই ওয়াই হ্যাঁ এটি এই যে মাইনাস এক্স বাই ওয়াই পেলাম সেটি আসলে এই ফাংশনটির এই যে এই ফাংশনটি আমরা পেয়েছিলাম না এখান থেকে এই ফাংশনটি থেকে এই যে এই ফাংশনটা এই ফাংশনের ডিওয়াই বাই ডি এক্স আপনি এই ফাংশনটাকে আপনারা বাসায় এই ফাংশনটাকে ডিওয়াই বাই ডি এক্স করে দেখবেন দেখবেন আপনারা বাইনাস এক্স বাই ওয়াই পাচ্ছেন যেটা আমরা ইমপ্লিসিট ফাংশন রুল ব্যবহার করে পেয়েছি তাহলে ইমপ্লিসিট ফাংশন রুল ব্যবহার করে এটার এটা আমাদের কাছে দেওয়া ছিল এটা সরি এটা হ্যাঁ এটা থেকে আমরা ডিওয়াই বাই ডি এক্স বা মাইনাস এক্স বাই ওয়াই পেয়েছি যেটি আবার এটিকে আমরা যদি এভাবে রিপ্রেজেন্ট করি ওয়াই কোস্ট ফাংশন অফ এক্স আকারে হ্যাঁ ইমপ্লিসিটলি তাহলে এখান থেকেও আবার একই জিনিস আমরা পাচ্ছি ইমপ্লিসিট ফাংশন রুলটা হচ্ছে এটাই তাহলে আজকের জন্য এটুকুই আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে আমাকে জানাবেন কেমন লাগছে জানাবেন অবশ্যই এটা আমার প্রথম ভিডিও ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ